Para bien o para mal, la prensa internacional ha reaccionado al primer informe de Andrés Manuel López Obrador. Algunos sorprendidos, algunos otros no, pues en esos medios a los que me refiero aún predomina la versión neoliberal y como que todavía no les llegan las benditas redes. Andrés Manuel López Obrador sorprendió a muchos con la última frase de su discurso, donde dijo que la oposición estaba moralmente derrotada. Vamos a checar todas las notas y las reacciones aquí en Que Día de Verdades. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas de Que Sabía Verdades, les agradezco mucho su suscripción y si les gusta este video darle like. Primero que nada tenemos a CNN, CNN pone aquí a la derecha, lo pueden ver, López Obrador, opositores están moralmente derrotados y cuando te metes sale esta, la primera imagen, la de Andrés Manuel López Obrador levantando las manos después del primer informe Después que los, le están aplaudiendo, este es una de las cosas que más impactaron a la prensa. López Obrador, en su primer informe de gobierno, los opositores están moralmente derrotados. Y más adelante vamos a ver el video porque es muy, muy importante y muy bueno esa parte. Otra, López Obrador tiende más puentes a los empresarios en su primer informe de gobierno, el diario El País, el diario de España es lo que está reportando y lo que dice es que el presidente mexicano insiste en un modelo de desarrollo con justicia social que se aleje de la obsesión tecnocrática del crecimiento económico. Esto es lo que está reportando en el diario El País, que han pasado solo nueve meses, pero parecen más, muchos más. Andrés Manuel López Obrador ofreció este domingo su informe de gobierno como presidente de México. Es un evento anual contemplado. Vamos a ponerlo de otra manera para que lo puedan leer también ustedes junto conmigo. Es un evento... Un evento anual contemplado por la Constitución en cada inicio de legislatura del Congreso fue el primero para el líder del Movimiento de Regeneración Nacional Morena desde su llegada a Palacio Nacional en diciembre, pero él lo ha llamado su tercer informe al pueblo después de los dados a los 100 días de inicio de su administración en marzo y en julio cuando celebró un año de su arrollador triunfo en las urnas, como suele decir sus conferencias matutinas diarias, a veces en broma y en otras en serio, el presidente tiene otros datos y esto es lo que está reportando el país con su columna, con su tema, con su encabezado de que López Obrador le da más puentes a los empresarios, pues recordemos cómo es que le agradeció a Carlos Slim, le agradeció a lo que es también Carlos Bremer, quien no asistió porque dijo que no lo habían invitado y todos se rieron. Y también le agradeció a Carlos Salazar Lomelín el apoyo que le han brindado a la Cuarta Transformación. RT, ¿qué es lo que él nos dice? RT, eh, medio ruso, combate a la corrupción, migración y la crítica al neoliberalismo. Los mensajes de Andrés Manuel López Obrador en su primer informe. Si me piden que me exprese en una frase... Vamos a acercarlo para que también lo puedan checar ustedes. Si me piden que me expresen una frase, ¿cuál es el plan del nuevo gobierno? Acabar con la corrupción y con la impunidad. Espetó el presidente mexicano a los pocos minutos de haber arrancado su mensaje. Y eso no es todo, pues hasta abajo ponen los tweets más importantes que sucedieron durante y antes de lo que es el primer informe de gobierno. Vamos a checar este video que es de Héctor Jiménez Landín. Y previo al primer informe de gobierno de López Obrador, las porras no se hicieron esperar. Vamos a checar qué es lo que nos dicen aquí. Yo estoy muy feliz en este informe, Andrés Manuel dijo, el pueblo está feliz, 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 ya casi al último al terminar. Y de verdad que sí, se siente el ambiente, un ambiente como que optimista, un ambiente 
de esperanza. Esa es la realidad. Rubén Larred dice, el gobernador de Puebla, eh, Manuel, Barosa, Manuel Barbosa, Miguel Barbosa, perdón, llega a Palacio Nacional para el primer informe de gobierno, ¿no? Y estos son los tweets, pues, que nos ponen en lo que... Ah, y hubo una marcha fifi que fue muy, pero muy fracasada, ¿no? Vamos a checar el video. Mira, yo quiero que miren la cantidad de gente que fue a esa marcha del fracaso Marcha Fifi. Ahorita vamos a seguir viendo lo del New York Times y vamos a seguir viendo lo de Washington Post. Pero rápidamente, para que quede en evidencia la realidad de esto. A ver, está en mi perfil. Aquí lo voy a ver. Aquí está. Chequen esta foto. La marcha que fue a reclamar por, la, por el informe de Andrés Manuel López Obrador. Una total, un total fracaso, amigos y amigas. El, lo que es The New York Times, el México de AMLO eh, no puede estar feliz, feliz, feliz. El New York Times saca el cobre y arremete en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen que Andrés Manuel López Obrador llega a su primer informe de gobierno con un problema. La cuarta transformación no está cambiando el país. Y hacen las típicas críticas que hace la derecha aquí en México a lo que es el presidente. Le llaman que es un presidente mesiánico que está echando mentiras, bla, 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 ¿no? Lo mismo, lo mismo. Las mismas este, opiniones que tiene el PAN, el PRI, en contra de Andrés Manuel, la dicen aquí en, este, en esta columna del New York Times. Y también lo tenemos en el Washington Post. AMLO y la promesa de la transformación. Ante el primer informe de gobierno del presidente mexicano, analizamos las políticas y reveses de su gestión. Y lo que nos dicen es que los límites de la excepcionalidad, el proyecto AMLO es muy ambicioso, por eso es inquietante, lo titulan en el Washington Post. Y lo cierto es que a estos medios que son muy pero muy críticos, pero de manera nefasta en contra de la cuarta transformación, es porque no les han llegado bien las benditas redes sociales a estos, a estos dos medios que sobre todo el New York Times, que arremete muchísimo en contra de Andrés Manuel y arremetió en contra de algunos youtubers. Y, pues, ¿quién nos lo explica? ¿Quién explica bien esta situación de por qué estos medios internacionales son así con Andrés Manuel López Obrador y lo que es este lo que es la Cuarta Transformación? Pues, nuestro amigo, camarada, el chapucero Nacho Rodríguez, nos comenta lo siguiente, las benditas redes no llegan a Estados Unidos, esta columna está muy buena, dice que a pesar de que Andrés Manuel López Obrador apenas ha ejercido presupuesto en medios de comunicación nacionales, las benditas redes sociales, es muy molesto que cuando haces para abajo esto, te sale ahí el logo del, del periódico, ¿no? Las benditas redes sociales se han encargado de llevar su mensaje a ciudades, villas, colonias, barrios, comunidades, rancherías y las serranías. Solo la mañanera Andrés Manuel López Obrador tiene millones de visitas diarias y así es como el presidente está informando a los ciudadanos. Pero esto lo que recalca Nacho aquí es sumamente importante. Sin embargo, este escenario es diariamente opuesto en Estados Unidos y a nivel internacional, donde no llegan las benditas redes y únicamente domina la versión neoliberal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea que en México gobierna un Hugo Chávez que está a punto de llevarnos a la recesión. Los diarios más importantes en Estados Unidos, el New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post, han publicado sendos artículos desinformadores sobre Andrés Manuel y México con prácticamente cero respuesta a nivel mediático de la cuarta transformación. Ahora mismo líderes de los think tanks gringos que son financiados por la CIA y billonarios como George Soros y los hermanos Koch están publicando estudios disparatados donde buscan comparar a México de AMLO con la Venezuela de Maduro y Chávez para empezar a configurar un escenario de intervención más agresiva de Estados Unidos en el país. Esto mismo le pasó a Maduro y por el cual llegó al extremo de decirse que en Venezuela había una hambruna desastrosa, lo cual fue una exageración inventada por estos think tanks para justificar la intervención militar. Esto es lo que nos dice 
Nacho Rodríguez también recalca que así el gobierno de la Cuarta Transformación necesita expandir el alcance de las benditas redes para que influyan en Estados Unidos. Maduro logró equilibrar la información con la ayuda de periodistas de Estados Unidos independientes como Black Smul, eh, Blumenthal y Glenn Greenwald. AMLO puede empezar ahí y a partir de ello contraatacar la desinformación de los medios y think tanks americanos. Y es que una de las críticas que le podemos hacer a la Cuarta Transformación es que no hay nadie informando sobre la realidad que existe en México en inglés. Todos los youtubers ahorita estamos en español, los medios pro Andrés Manuel López Obrador están en español, pero no hay nadie defendiendo la cuarta transformación en inglés. Entonces, en Estados Unidos puede que ellos tengan otra visión de lo que es el México de la cuarta transformación, la cual no favorece para nada a Andrés Manuel López Obrador ni a, la, ni este, a este movimiento revolucionario que estamos viviendo histórico que estamos viviendo en estos días, esa es la realidad pero también lo que también otra cosa que también es realidad es que se hizo tendencia a nivel nacional que Andrés Manuel López Obrador es éxito presidencial y hay muchísimas reacciones sobre esto, como por ejemplo nos lo dice aquí Abraham Medieta Abraham Mendienta, los conservadores están moralmente derrotados. Esa fue la frase más célebre que se le hace a lo que es eh, Andrés Manuel López Obrador en su primer informe y ya lo vimos que en CNN lo ponían de título. Irma Eréndira, acudimos al primer informe de gobierno a escuchar al presidente López Obrador con un mensaje de gran inteligencia que refrenda su voluntad y empeño por impulsar el desarrollo y bienestar para todos, es lo que nos dice Irma Eréndira. Ni Huachicol arriba, ni Huachicol abajo, presune López Obrador 140 mil millones de pesos de ahorro en 2019 por combate a la corrupción, evasión fiscal y gastos superfluos. Un honor estar presente en Palacio Nacional en este momento tan histórico, AMLO. Éxito presidencial, nos lo dice John Ackerman, uno de los académicos eh, más grandes de la Cuarta Transformación, e Irma Herendira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública que está le está agarrando los corruptos, pues, por donde ustedes ya saben. Jorge Gómez Naredo dice, hay quienes apostaron a desestabilizar el gobierno de López Obrador desde que ganó. Hay quienes preveían que a los dos meses todo sería problemas. Hay quienes pensaron que a los seis meses Andrés Manuel López Obrador sería odiado por la gente. Fallaron. Y es que hay sin duda un AMLO éxito presidencial. De verdad, amigos y amigas. Y esta foto que es súper genial. Y de hecho, el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador ya tuiteó una nueva fotografía. Miren esta, por favor. <ríe> esta me la pasaron por WhatsApp. La cuarta transformación. Los que hayan visto Dragon Ball Z sabrán a lo que se refiere. Es el Super Saiyajin 4, ¿no? Esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que se entregó en tiempo informa. El primer informe de gobierno comprende lo realizado en nueve meses. Y saca esta fotografía que ya quedará para la historia, amigos y amigas. Y es así como reaccionó la prensa internacional. Aún no les llegan las benditas redes sociales a esta prensa neoliberal gringa que desinforma a diario. Y, pues, yo siento que sí es importante... Que haya alguien que esté contraatacando en inglés eh, las noticias falsas de algunos diarios gringos. Porque si no, podría haber en un futuro, no estoy diciendo que en esta sección Andrés Manuel, sino en otro sexenio, eh, ya con otro líder que siga la misma, el mismo proyecto de la Cuarta Transformación, podría Estados Unidos, como ya su ha sucedido con anteriores en anteriores ocasiones, la historia nos los dice, cómo es que han intentado invadir a México, han invadido a México en varias ocasiones, entonces podrían contraatacar por esa parte, porque el pueblo de Estados Unidos estaría desinformado y apoyarían una intervención a México ¿qué piensan de eso ustedes, amigos amigas? díganme qué piensan de este video, díganme qué piensan de la prensa internacional, hablando sobre Andrés Manuel López Obrador, yo soy Isaiah Ramírez, reporté para que sea de verdades, y el pueblo está feliz, 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 y no hay oposición, la oposición está moralmente derrotada, chau chau